हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट के बीच में डिफरेंस सी इन माय प्रीवियस वीडियोस मैंने आप लोगों को एंजल इन्वेस्टर के बारे में भी बताया कि मतलब ये स्टार्टअप्स को फंड करते हैं फंडिंग देने का काम करते हैं फिर मैंने आपको वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में बताया था कि ये भी स्टार्टअप्स को फंडिंग करने का काम करते हैं लेकिन दोनों के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इनमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है वैसे ऑलमोस्ट दोनों सेम ही काम कर रहे होते हैं लेकिन कुछ माइन्यूट चेंजेस होते हैं दोनों में तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक वेंचर कैपिटलिस्ट एक एंजल इन्वेस्टर की कंपेरिजन में डिफरेंट होता है सो so फर्स्ट हम पढ़ते हैं एंजल इन्वेस्टर के बारे में इट इज सेड दे इन्वेस्ट देयर ओन मनी टू इन द स्मॉल बिजनेस सी बेसिकली वॉट इट इज सेट कि ये जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ये अपना खुद का पैसा लगाते हैं फर्स्ट से आई एम अ पर्सन मुझे लग रहा है कोई पर्टिकुलर बिजनेस बहुत ही पोटेंशियल रखता है उसमें अच्छा फ़ायदा हो सकता है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं तो मैं क्या करूँगी उस एक्स्ट्रा पैसे को निकालूंगी और मैं वहाँ पे उन पर उस पर्टिकुलर स्टार्टअप में लगा दूंगी तो यहाँ पर मैंने अपना खुद का पैसा लगाया है आप बोलेंगे मैम वेंचर कैपिटलिस्ट में भी तो ऑलमोस्ट सेम ही पड़ा था वहाँ पे भी तो अपना पैसा लगाते हैं वहाँ पे वो पैसा ज़रूर लगाते हैं लेकिन और एक्स्ट्रा पैसा ही लगाते हैं लेकिन आपका है या किसी और का है दैट्स द डिफरेंस तो यहाँ ये बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट डू नॉट यूज देयर मनी टू इन्वेस्ट इन द कंपनीज ज़रूरी नहीं है वेंचर कैपिटलिस्ट अपना खुद का पैसा लगाए सो एंजल इन्वेस्टर्स तो कम्प्लीटली अपना खुद का पैसा ही लगाते हैं लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकता है थोड़ा अपना लगाए थोड़ा किसी और का लगा दे या फिर थो, थोड़ा दूसरों का ही लगा दे तो ऐसा चलता है उनका सिनारो फिर एंजल इन्वेस्टर में दे से दे टू एनालाइज बट नॉट दैट मच तो इसके लिए पहले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट वाला इट इज सेड डू मोर एनालिसिस एज मनी ऑफ अदर पीपल माइट बी इन्वॉल्व ये बोलते हैं जब ये एनालाइज करने पर आते हैं चीजों को फर्स्ट से एक स्टार्टअप का पोटेंशियल मतलब स्टार्टअप का प्लान सुना हमने अब वो पोटेंशियल रखता है या नहीं रखता है ये भी तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा उसके लिए हमें डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी तो यहाँ पे आप अच्छे से रिसर्च करते हैं एनालाइज करते हैं चीज़ों को पूरा डेटा मेंटेन करते हैं सब कुछ तैयार करते हैं उसके बाद फाइनली यू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट इन्वेस्ट और नॉट ये होता है कहाँ हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट की चीज़ लेकिन ऑन द अदर साइड एंजल इन्वेस्टर भी एनालाइज तो करते हैं ये भी नो no डाउट अपनी एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये उतनी डिटेल में नहीं करते क्योंकि जब पैसा आपका खुद का होता है तो आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेते हैं लेकिन जब पैसा किसी और का होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डबल हो जाती है और उस टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट से मेरे पास मेरी खुद की बुक है ठीक है बचपन में होता है ना स्कूल में हम खुद की बुक इस्तेमाल करते हैं कभी कभी फ्रेंड्स से भी ले लेते हैं तो एक इमेजिन करो सिनेरियो एक आपकी खुद की बुक है आप उसे कहीं पे भी रख दोगे फिर से आपने घर पे टेबल पे रख दी वहीं डाइनिंग टेबल पे खा, खाना पड़ा हुआ है वहीं पे रख दी उस पर ऑयल लग गया कुछ भी हो गया वो आपकी बुक है डजन मेक एनी डिफरेंस कि खराब भी हो तो लेकिन वही बुक अगर मान लो आपकी दोस्त की है उसने आपको दो दिन के लिए यूज़ करने के लिए दी है आप उसको ऐसे ही केयरलेसली कहीं पर भी रख देते हैं कुछ एक्सेप्शंस में आते हैं लोग कुछ रख देते हैं ऐसे कहीं पे भी लेकिन यूजुअली ऐसे नहीं रखा जाता हम दूसरे की चीज़ें अच्छे से संभाल के रखते हैं तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज़ है वेंचर कैपिटलिस्ट क्योंकि दूसरों का पैसा लगा रहे हैं तो वो थोड़ा सा क्या करते हैं सोच समझ के लगाते हैं एनालिसिस पूरी इस्तेमाल करते हैं ऑन द अदर साइड जब बात आती है एंजल इन्वेस्टर की ये भी एनालाइज करते हैं लेकिन उतने डिटेल में नहीं थर्ड इज दे आर मोर लाइकली टू इन्वेस्ट इन बिजनेस दैट आर जस्ट स्टार्टिंग आउट ऑन द अदर साइड यहाँ लिखा हुआ है टेन टू इन्वेस्ट इन बिजनेस दैट आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लूजिंग इन्वेस्टमेंट सी वेंचर कैपिटलिस्ट तो थोड़े से क्योंकि दूसरों का पैसा है देखिए तो आपको थोड़ा सा तो केयरफुल रहना पड़ेगा तो ये इनिशियली ये किसी स्टार्टअप में नहीं लगा देते पहले ये पोटेंशियल देखते हैं वो स्टार्टअप खुल चुका है थोड़ा सा एस्टेब्लिश होने वाली फेज में है वो काम कर रहा है उस टाइम पूरी एनालिसिस करते हैं कि भैया काम तो कर रहा है ये काम कर रहा है ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है पूरा स्कोप देखते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उनको अपना पैसा डुबाना नहीं होता उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए होता ऑन द अदर साइड एंजल इन्वेस्टर स्टार्टिंग में ही दे देते हैं ऐसा मानिए किसी को अपना बिजनेस सेटअप करना है वो एंजल इन्वेस्टर के पास आएगा क्लीज प्लीज पैसे दे दीजिए एंजल इन्वेस्टर उसे 
तो यहां पे स्टार्टअप बाद में खुल रहा है पहले आप पैसे ले रहे हैं ऑन द अदर साइड इस तरफ आप पैसे बाद में लेते हैं आपका स्टार्टअप पहले खुल जाता है थोड़ा सा चल लेता है और उसके बाद बंदा इस एनालाइज करके बताता है कि हाँ यार स्टार्टअप में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए फिर ये बोलते हैं दे टेक मोर रिस्क अब देखिए कोई स्टार्टअप खुला भी नहीं है उससे पहले आप पैसे लगा रहे हो ऐसा मानिए किसी ने अपना काम शुरू भी नहीं किया उससे पहले आपने उसको पैसे दे दिए उस काम के लिए तो आपने इतनी अच्छी एनालिसिस नहीं की आपने देखा भी नहीं वो क्या बिजनेस चलाने वाला है कैसे बिजनेस चलाने वाला है क्या करेगा उसका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा ये सारी चीजें आप सिर्फ एस्टिमेशन के बेसिस पे बोल रहे हैं मैंने यहाँ पे बताया था ये एनालाइज करते तो ये एनालिसिस किस बेसिस पे करते हैं एस्टिमेट के बेसिस पे कि इतना एस्टिमेट कर लिया शायद इतना आ जाएगा शायद वाली बात होती है बट जरूरी तो नहीं है आपका शायद हमेशा सही निकले तो यहाँ पे ये ज्यादा रिस्क ले रहे हैं क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दैट टू इतनी ज्यादा एनालिसिस के साथ भी नहीं कर रहे ऑन द अदर साइड ये लोग कम रिस्क लेते हैं पहले रीजन तो इनका यही है कि दूसरों के पैसे लगे हुए हैं तो ज्यादा रिस्क लेने का मतलब नहीं बनता दूसरा रिस्क दूसरा रीजन इनका ये है कि क्योंकि ये स्टार्टअप स्टार्ट होने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्योंकि आप बाद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ कर रहे हो बिजनेस थोड़ा आपको दिख रहा होगा आपको पोटेंशियल लग रहा होगा आपको स्कोप लग रहा होगा तभी तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये बात आ जाती है देन लास्ट इज डोंट एक्सपेक्ट दैट मच एक्चुअली एंजल इन्वेस्टर ना एंजल क्या होता है आपके लिए ऐसा इंसान जो आपकी विशेष पूरी करे तो ऐसा मान लीजिए स्टार्टअप के लिए जो उनकी विशेष पूरी करता है फंडिंग का वो एंजल इन्वेस्टर होता है तो ये इन रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता एंजल्स आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते ना वो जो होते हैं जिन वगैरह वो आपको जादू करके आपको कुछ चीजें देते ना इन रिटर्न इतना ज्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट करते आपसे ऑन द अदर साइड ये वो लोग हैं जो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ये बोलते हैं हम पैसे लगा रहे हैं तो हमें रिटर्न भी उतने चाहिए भैया इनका ये कहना नहीं होता ये ये काइंड ऑफ सैक्रिफाइसिंग नेचर के होते हैं ये थोड़ा सा ऐसे होते हैं कि हेल्प करने के पर्पज से सामने आते हैं ये लोग हेल्प करने के पर्पज से नहीं आते इनका मेन पर्पज होता है इन्वेस्टमेंट करना तो ये अपने पैसे दो से चार बनाना चाहते हैं ऑन द अदर साइड ये स्टार्टअप को एक पुश देना चाहते हैं कि भैया तुम पैसे ले लो और अपना स्टार्टअप चला लो इससे इन्हें क्या मिलेगा रिकोगशन मिलेगा तो ये ज्यादा उस तरफ के लिए काम करते हैं जबकि ये पैसे के लिए काम करते हैं तो ये एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं विद दैट अगर मान लीजिए आपको नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो के तो आप मैग्नेट रेंज डॉट कॉम पर जाके नोट्स ले सकते हैं दैट्स द ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो मच